ഹായ് അവരുവാൻ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ന നമുക്ക് ഇന്ന് ജി എസ് ടിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ രജിസ്ട്രേഷൻ റിട്ടേൺസ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അസസ്മെന്റിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് എന്നുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നത് നോക്കാം ആസ് പെർ ജി എസ് ടി ലോ ഓൾ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺസ് ആർ ഏബിൾ ടു കീപ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ സെർട്ടൺ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അതർ റെക്കോർഡ്സ് വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദർ ബിസിനസ് ഇപ്പൊ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബുക്സ് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ എല്ലാ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺസിനും കീപ്പ് ചെയ്യാം ദ ബിലോ മെൻഷൻഡ് ആർ ദ വേരിയസ് പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് റൂൾസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസും റൂൾസും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് താഴെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത് നോക്കാം അക്കൗണ്ട്സ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ എ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായ അക്കൗണ്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഓൾ ദ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് റെക്കോർഡ്സ് അറ്റ് ഇസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഒരു പ്ലേസിന് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ ആ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ബുക്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സും റെക്കോർഡ്സും ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യണം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് മോർ ദൻ വൺ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആസ് പെർ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് registered person anengil the accounts relating to each place of business shall be kept at such place of business appo oro place of business so it related aitla books of accounts adha adha place of business la nammal keep cheyanam the registered person may keep and maintain the accounts in electronic form in the prescribed manner adhe pole thanne aa books of accounts nammu electronic form ilum keep cheyan pattunnana in the prescribed manner oru prescribed manner la parnittunde aa reethil namukku endiya electronic form ilum keep cheyam അപ്പൊ ഈ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ദ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഷുഡ് ഡെപ്പിക്ട് പ്രോപ്പർ ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അപ്പൊ അതിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെർച്ചേസ് നടത്തിയിരിക്കുന്നതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സെയിൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ബോത്ത് ഇൻവേർഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവേർഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈസിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വേറെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഗുഡ്സ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അവൈൽഡ് ഐ ടി സി നമ്മൾ എത്ര നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എത്ര നമ്മൾ അവൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് പേയബിൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എത്രയാണ് പേയബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് പെയ്ഡ് അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് നമ്മൾ എത്ര പേ ചെയ്തു സച്ച് അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എവറി ഓണർ ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ ഓഫ് എ വെയർ ഹൗസ് ഓർ ഗോഡൗൺ എയർ എനി അതർ പ്ലേസ് യൂസ് ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു വെയർ ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോഡൗൺ ഒക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് ലൈബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ റെക്കോർഡ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ കൺസൈനർ കൺസൈനി ആൻഡ് റിലവൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ സച്ച് മാനർ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അപ്പൊ അയാൾക്ക് അവിടെ സൂക്ഷിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അയാൾക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ വന്നത് അതേപോലെ ആർക്കാണ് ആ സാധനങ്ങൾ പോകുന്നത് കൺസൈനർ കൺസൈനി ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം അത് അതിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മാനറിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം സിമിലർലി എവറി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വെദർ ഹീസ് എ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ഓർ നോട്ട് ഈസ് ലൈബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ
ചില സ്പെഷ്യൽ കേസസ് പറയുന്നുണ്ട് ഹൗ ഓവർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് എ പാർട്ടി ടു എൻ അപ്പീൽ ഓർ റിവിഷൻ ഓർ എനി അതർ പ്രൊസീഡിങ് ബിഫോർ ദ അപ്പലറ്റ് അതോറിറ്റി ഓർ റിവിഷണൽ അതോറിറ്റി ഓർ അപ്പലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഓർ കോർട്ട് ഏതെങ്കിലും കോർട്ടിന്റെ മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും കേസ് നടത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പീൽ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തതോ ഏതെങ്കിലും അപ്പലറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിവിഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ നമ്മളൊരു അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ or is under inquiry for an offense allenge endenge tetu cheyidittu or inquiry nadakkona ayalde perile angade situation anengil the books of accounts and records should be maintained for a period of 1 year after ultimate disposal of the case pe case okke theerna order okke vannen shesham oru varsham extra ayana cha adu kaiyna order kaiyna oru varshathodam pinne ayalde books of account keep cheyanam or for a period of 6 years whichever is later അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഏതാണോ ലേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത്രയും പീരീഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം അതിന് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ബൈ എ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നാമത്തെ ടാക്സ് പെയേഴ്സ് ആൾ ലയബിൾ ടു കീപ്പ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ ട്രൂ ആൻഡ് കറക്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഓർ എക്സ്പോർട്ടഡ് ഓർ ഓഫ് സപ്ലൈസ് അട്രാക്ടിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഓൺ റിവേഴ്സ് ചാർജ് അലോങ് വിത്ത് ദ റെലവൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻവോയ്സ് ബിൽ ഓഫ് സപ്ലൈ ഡെലിവറി ചലാൻ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് റെസീപ്റ്റ് വൗച്ചർ പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചർ ആൻഡ് റീഫണ്ട് വൗച്ചർ അപ്പൊ ഈ കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ചാർജ് മെക്കാനിസം അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന എല്ലാ ടാക്സ് പെയേഴ്സും അയാളുടെ റെലവൻറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം റെലവൻറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻവോയ്സ് ബിൽ ഓഫ് സപ്ലൈ ഡെലിവറി ചലാൻ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് റെസീപ്റ്റ് വൗച്ചർ പേയ്മെന്റ് വൗച്ചർ റീഫണ്ട് വൗച്ചർ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ അതിന്റെ റെലവൻറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ എല്ലാം അയാൾ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഓൾ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ അതർ ദാൻ എ പേഴ്സൺ പേയിങ് ടാക്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടെൻ സെക്ഷൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോമ്പസിറ്റ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാവരും ഷാൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ഹിം ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ഹിം എത്ര റിസീവ് ചെയ്തു എത്ര സപ്ലൈ ചെയ്തു അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം ആൻഡ് സച്ച് അക്കൗണ്ട് ഷാൾ കണ്ടെയിൻ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് റിസീവ്ഡ് സപ്ലൈ ഗുഡ്സ് ലോസ്ഡ് സോ സ്റ്റോളൻ ഡിസ്ട്രോയിഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഓർ ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ബൈ വേ ഓഫ് ഗിഫ്റ്റ് ഓർ ഫ്രീ സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സ്ക്രാപ്പ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ദർ ഓഫ് അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണം ഗുഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ചിത്രം നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ നമ്മൾ എത്ര പെർച്ചേസ് ചെയ്തു എത്ര നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തു എത്ര ഗുഡ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എത്ര ആരെങ്കിലും സ്റ്റോളൻ ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നശിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സാമ്പിളായിട്ട് എത്ര കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ബാക്കി ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ ഗുഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ദേ ഷുഡ് കീപ്പ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസസ് റിസീവ്ഡ് പെയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ദർ ടു അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസസ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസസ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ദർ ടു അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പേ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ പേയ്മെൻ്റ് സമയത്ത് ഈ അഡ്വാൻസസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് Every registered person other than a person paying tax under section 10. Section 10 എവറി രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ അതർ ദാൻ എ പേഴ്സൺ പേയിങ് ടാക്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടെൻ സെക്ഷൻ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമ്പസിറ്റ് ലെവലിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഷാൾ കീപ്പ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എൻ
നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സോ സർവീസസോ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സപ്ലയറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം പിന്നെ നെയിം ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ഹി ഹാസ് സപ്ലൈഡ് ഗുഡ്സോ സർവീസസ് അതേപോലെ തന്നെ ഗുഡ്സും സപ്ലൈ സർവീസസും സെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാരുടെ കംപ്ലീറ്റ് അഡ്രസ്സും ഡീറ്റെയിൽസും ദ കംപ്ലീറ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ പ്രമിസസ് വെയർ ഗുഡ്സ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ബൈ ഹിം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പർച്ചേസും സെയിലും നടത്തുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു ഇനി അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഈ പർച്ചേസിനെയും സെയിലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗുഡ്സ് എവിടെയും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹിം ഇൻക്ലൂഡിങ് ഗുഡ്സ് സ്റ്റോർ ഡ്യൂറിംഗ് ട്രാൻസിറ്റ് അലോങ് വിത്ത് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോർ ദെർ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തതാണെങ്കിലും അപ്പം എത്ര ഗുഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാ ടാക്സ് പേയേഴ്സും എല്ലാ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺസും കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ടാക്സ് പേയർ ഷുഡ് കീപ്പ് ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു അഡീഷണൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് മെൻഷൻ ഇൻ ഹിസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്ട്രേ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ആൻഡ് സച്ച് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഷാൾ ഇൻക്ലൂഡ് എനി ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ഓഫ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർഡ് ഓൺ എനി ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്കലി വേണം വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഫിസിക്കൽ ഫോമാറ്റിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്കലി സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് എനി എൻട്രി ഇൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഷാൾ നോട്ട് ബി ഇറേസ്ഡ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇറേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓവറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആൻഡ് ഓൾ ഇൻകറക്റ്റ് എൻട്രീസ് അതർവൈസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ക്ലറിക്കൽ നേച്ചർ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലറിക്കൽ എറർ വന്നിട്ടുള്ള ഇൻകറക്റ്റ് എൻട്രി അല്ലാത്ത ബാക്കിയെല്ലാം ഷാൾ ബി സ്കോഡ് ഔട്ട് അണ്ടർ അറ്റസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ദർ ആഫ്റ്റർ ദ കറക്റ്റ് എൻട്രി ഷാൾ ബി റെക്കോർഡഡ് ആൻഡ് വേർ ദ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് അതർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആർ മെയിൻറ്റൈൻ ഇലക്ട്രോണിക്കലി എ ലോഗ് ഓഫ് എവ്രി എൻട്രി എഡിറ്റഡ് ഷാൾ ബി മെയിൻറ്റൈൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആര് കറക്റ്റ് ചെയ്തു അവിടെ സൈൻ ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ അങ്ങനെയുള്ള എൻട്രി എഡിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെയും ഒരു ലോഗ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തു ആര് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ലോഗും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് എവ് ഈച്ച് വോളിയം ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയ്റ്റ് മാനുവലി ബൈ ദ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ ഷാൾ ബി സീരിയലി നമ്പർ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാനുവലി ആണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും സീരിയൽ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് വേണം കാണിക്കാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇഫ് എനി ഡോക്യുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഓർ എനി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു എ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ ആർ ഫൗണ്ട് അറ്റ് എനി പ്രമിസസ് അതർ ദാൻ ദോസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു രജിസ്റ്ററോ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്റേഡ് അഡ്രസ്സിലല്ലാതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിൽ ദി ഷാൾ ബി പ്രസ്യൂം ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ സെറ്റ് രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ കീപ്പ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൻ്റെ എന്നാണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പക്ഷെ അത് വേറെ സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിന് രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ കീപ്പ് ചെയ്തതായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും എവറി രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഗുഡ് ഷാൾ മെയിൻറ്റെയിൻ മന്ത്ലി പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഇനി മാനുഫാക്ചർ നടത്തുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അയാൾ മന്ത്ലി പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട്സ് കാണിക്കണം ഷോയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ സർവീസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് അപ
the records under the provision should be maintained in electronic form and the records so maintained shall be authenticated by means of digital signature അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊവിഷൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റെക്കോർഡ്സ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഇട്ടിട്ട് അതിനെ ഒതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ്സിൽ കാണിക്കണം എന്താണ് നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതി അത് കൂടാതെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ അല്ലാതെ വെയർ ഹൗസിൻ്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്തൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര പീരീഡിലേക്ക് നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ എങ്ങനെയാണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എന്തൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ ഒതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഹാപ്പി ലേണിങ്